À, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Làm cái uh, mẫu uh, uh, chuông như thế này à, Thì như mình cũng đã nói ở các đoạn cuối của clip ấy thì uh, Mình sẽ hướng dẫn làm các loại hoa mà các bạn yêu cầu um, Thì có một bạn yêu cầu làm hoa này nên là mình sẽ hướng dẫn nha uh, Đây là cành mẫu mà mình đã làm sẵn À, thì để làm được cái mẫu hoa chương như thế này thì chúng ta cần uh, một số nguyên liệu như sau uh, Nguyên liệu chính thì chúng ta gồm có những nguyên liệu như trên uh, màn hình chúng ta có thể nhìn thấy uh, Đầu tiên chúng ta sẽ cần là giấy nhún màu xanh ra trời này để làm nhị Hoặc là chúng ta có thể dùng cái nhị uh, có sẵn như thế này nha Tiếp là giấy nhún màu xanh để làm uh, cánh hoa, giấy nhún màu màu xanh uh, đây là màu xanh uh, đậm, màu xanh dương đậm ấy. Thì chúng ta sẽ dùng hai loại giấy này để làm đây là là chúng ta sẽ làm cái phần lá như thế này này. Tiếp là kém xi si. uh, nữa là giấy nhún màu xanh để làm lá cây kéo sữa băng keo sáp à, và kéo và kẽm cành à, kẽm cành này mình dùng cái kẽm cành to nhá còn nếu bạn nào mà muốn nó dẻo và nó rủ hơn ấy thì chúng ta có thể dùng cái kẽm cành à, kẽm xi si thay thế bằng kẽm cành cũng được nhá ở đây thì mình dùng kẽm uh, cành vì mình uh, muốn nó cứng hơn một chút đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nha Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần nhị hoa này trước thì chúng ta sẽ dùng cái giấy nhún màu xanh này chúng ta sẽ cắt thua rua nha Sau đó các dụng dùng tay để vân nhẹ nó như thế này Mình quay vào buổi tối nên Ánh sáng nó không được tốt lắm Hôm nay là mùng 2 Tết Mình cũng không có đi đâu cả Thế là mình Không biết làm gì Thì hãy làm một clip hướng dẫn các bạn à, Đó Sau khi được cái phần Nhị hoa như này chúng ta sẽ để tới đây Tiếp đến là chúng ta sẽ cắt cái phần Cánh hoa nha thì chúng ta dùng cái kích thước là 4,5 nhân với 4 cm à, chúng ta sẽ gập như thế này gập như thế này chúng ta sẽ cắt nhọn hai đầu chúng ta sẽ được cái mảnh giấy màu xanh như thế này ừ, chúng ta sẽ dùng cái kẽm cành này chúng ta sẽ uốn cong cái phần vẫn thường như thế này nha rồi chúng ta sẽ dùng tay để kéo giãn nhẹ phần À, phần bụng của cái uh, cánh hoa này ra nhá Sẽ được một cái hình như thế này Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng keo sữa Dán hai cái đầu của cánh hoa lại với nhau như thế này rồi chúng ta sẽ để ở đây giờ mình uh, cắt tiếp cái mảnh giấy 4,5 x 0,5cm nha 
Các bạn vừa lại lấy cho mình hai miếng như thế này Sau đó các bạn cắt lượn Tạo hình lá thôi Tương tự với cái miếng mình thứ hai mình cũng cắt như vậy nhé Chúng ta sẽ cắt được cái mảnh như vậy Cuối cùng là cái phần lá Thì chúng ta cũng gập tôi lại như thế này Cắt tạo hình cái lá thôi À, bây giờ bước cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép cái phần nhị hoa này Chúng ta sẽ dùng cái phần kẽm này Chúng ta vết keo sữa vào đây à, Cuốn xung quanh lại như thế này Hoặc các bạn có thể dùng thay thế bằng cái nhị có sẵn này nhá Rồi chúng ta sẽ làm như mình như thế này Đặt cái nhị vào trong Sau đó chúng ta sẽ Như thế này Rồi chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn lại Chúng ta sẽ dùng hai cái lá này Màu được hai cái màu xanh này chúng ta sẽ ghép vào đây nha Đó. Sau khi chúng ta sẽ được cái bông hoa như thế này Chúng ta sẽ dùng cái kẽm cành này Chúng ta sẽ đẩy cái cánh này ra Chúng ta sẽ đẩy như thế này ra à, Sau khi đẩy ra xong thì chúng ta sẽ được cái phần là hoa nó sẽ à, có hình dạng như thế này nha Đó Chúng ta sẽ làm khoảng 11 bông như vậy nha Giờ đến phần cuối cùng là chúng ta sẽ ghép cái phần hoa này vào phần cành như thế này Chúng ta sẽ dùng băng keo sát Con có à, Như thế này nha à, Chúng ta sẽ ghép như mình như sau à, Đầu tiên là phần một cái bông hoa đầu tiên mình mua cái băng keo sáp này nó hơi bị đậm rồi chúng ta cứ ghép những bông hoa liên tục như vậy nha
Các bạn nhớ ghép cái phần này nó dài ra một chút nhé à, Vì cái hoa chuông này nó hơi rủ Nên là à, chúng ta sẽ ghép và dài ra một chút thì lát nữa à, Nó sẽ có độ rủ nó đẹp hơn nha Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép cái phần lá này vào nha Chúng ta cứ ghép xong phần lá thì chúng ta sẽ chỉnh Sau khi ghép xong chúng ta sẽ được cái hình dạng của cái hoa hình hoa chuông như thế này Thì hoa chuông các bạn để ý cái cành mẫu mình làm ấy thì nó có độ rủ như thế này nha Đó. À, Thì bây giờ mình sẽ uốn làm sao cho nó có cái độ cong và rủ như thế này nha Thì phần lá chúng ta sẽ bẻ ra như thế này À, rồi chúng ta sẽ làm lần lượt các cành sau đó thì chúng ta sẽ dùng tay để vốn cong cái cành này nó cong như thế này đó. các bạn cứ chỉnh làm sao mà mình cảm thấy nó ưng ý và nó mềm mại là được nhá À, như vậy là chúng ta đã à, hoàn thành xong cái à, cành hoa à, chuông như thế này Đây là hai cành hoa mình à, vừa hoàn thành xong Thì à, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa Mẫu hoa chuông như thế này nha uhm. À, có gì thắc mắc thì các bạn có thể trực tiếp hỏi mình ở dưới hoặc là có thể inbox cho mình qua Facebook cá nhân nha Còn à, à, các bạn mà yêu cầu mình làm hoa gì thì các bạn à, vui lòng comment ở bên dưới thì mình sẽ thu xếp thời gian để làm Bởi uhm, vì à, mình cũng không biết là làm cái hoa nào mà các bạn thích ấy thì nên nên là các bạn có thể chủ động yêu cầu mình nha à, Chúc các bạn à, thành công với cái mẫu hoa chuông như thế này à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha